Good morning, my dear friends and students. I am Sadna, and all of you enjoying science with me. To me, Saturdays and enjoy karta hai majhe sabat maths and science. Aye, apn kya start kilo to apn start kilo to disaster management series. कि ज्यादा मध्य अपन छान पे कि अर्थक्विक मंजे का है कुटले कुटले डिजास्टर डिजास्टर आए नेचुरल डिजास्टर कुटले आए मैनमेड डिजास्टर कुटले आए त्यानंतर टिक्टॉनिक प्लेट आए कि ने अमेजिंग इनफॉरमेशन टिक्टॉनिक प्लेट तुम्ही बरेयास ना आइकला नसे हाँ शब्द पन जब इधर तुम्हें टिक्टॉनिक प्लेट फ्यूचर मध्य सॉम्पिटेटिव एक्साम तुम्हारा नक्की एक दिवस कि अरे अपन हा जो वीडियो बगित है खूब चांगल के हाच प्रश्न आ वीडियो साइंटिफिकली फर्स्ट वी हैव टू सी द डेफिनेशन ऑफ अर्थक्वेक व्हाट इज अर्थक्वेक यस अर्थक्वेक मींस अ सडन वाइब्रेशन ऑन द अर्थ एंड शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस ग्राउंड इज कॉल्ड एज अ अर्थक्वेक ही झाली अर्थक्वेक ची डेफिनेशन ओके मता म्हणजे काय आहे नक्की बाळांनो भूकवचा मध्ये अचानक कंपन होत असतं तुम्हाला माहिती आहे आपण कुठे राहत असतो भूकवचा वरती राहत असतो या भूकवचाच्या खाली काय होत असतं अचानक कंपन व्हायब्रेशन होत असतात किंवा अचानक काही क्षण ते हादरत असतं त्यालाच तुम्ही काय म्हणत असतात भूकंप बघा भूकंप आला तर सगळं शेकिंग व्हायब्रेशन होत असतं त्यालाच तुम्ही भूकंप म्हणत असतात ऍक्च्युली भूकंप काय बाळांनो काय आहे शेकिंग होत भिंतीला तडे जातात सगळे सगळीकडे उद्ध्वस्त होत घड पडतात खूप मालमत्तेचं नुकसान होत हे तर आपण पिक्चर्स मध्ये सगळं बघितलं आहे फोटो मध्ये सुद्धा तुम्हाला हे सगळं दिसत पण ऍक्च्युली भूकंप काय आहे सायंटिफिक रिझन काय आहे त्याच्या मागचं ते आपण इथे छान पैकी जाणून घेऊया ऍक्च्युली भूकंपाचे हादरे बसतात म्हणजे काय होत असत तुम्हाला माहिती आहे ज्या सेस्मिक वेव्ह आहे सेस्मिक वेव्ह म्हणजे काय सेस्मिक वेव्ह म्हणजे भूकंपाच्या ज्या लहरी असतात त्या लहरीमुळे काय होत असत कॉजेस द शेकिंग ऑफ दी अर्थ सरफेस आपली जी पृथ्वीच जे कवक कवक आहे त्याच्यामध्ये व्हायब्रेशन शेकिंग करण्याचं काम ह्या भूकंपाच्या लहरी करत असतात आणि ह्या ज्या लहरी आहे त्या खालून अशा वरती अपवर डिरेक्शनला येत असतात आणि पूर्ण जी सरफेस आहे ते हदरत असतो आणि त्या ठिकाणी तिथे भूकंप होत असतो जसं किल्लारीला तुम्ही भूकंप किती डेंजर झाला हे बघितलं किती उद्ध्वस्त झालं काय होत असतं ह्या सेस्मिक वेव्ह जसं व्हायब्रेशन शेकिंग करून असे अपवर डिरेक्शन ला येत असतात आणि मग तिथे सगळी जमीन आपल्याला हदरताना दिसत असते ठीक आहे या भूकंपाविषयी अजून आपण छान पैकी डिटेल मध्ये जाणून घेऊया तर मग विद्यार्थी मित्रांनो भूकंप येतो म्हणजे काय होत असतो नेमकं हा अर्थक्वेक नेमकी काय आहे बघा ज्या वेळेस आपल्या भूगर्भामध्ये अचानक खूप कंपन खूप व्हायब्रेशन निर्माण होत असतात मग ज्या पॉइंट पासून ही व्हायब्रेशन निर्माण होत असतात त्या पॉइंटला आपण म्हणत असतो भूकंप नाभी किंवा त्याला फोकल पॉइंट म्हणत असतो बघा आपण सर्कल काढत असतो सर्कलचा काय असतो सेंटर घेत असतो आणि त्या सेंटरला धरून आपण काय करत असतो ते सर्कल काढत असतो तसं जो भूकंप आहे त्या भूकंप काय असतो एक फोकल पॉइंट असतो त्या पॉइंट पासून व्हायब्रेशन बाहेर येत असतात त्या पॉइंट पासून हाद्रे बसायला किंवा ज्या सेस्मिक वेव्ह आहे त्या बाहेर पडायला सुरुवात असते त्या पॉइंटला तुम्ही म्हणणार आहे फोकल पॉइंट व्हॉट वी कॉल इट इज फोकल पॉइंट सो व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ फोकल पॉइंट दॅट इज द पॉइंट फ्रॉम विच शॉक्स अँड द वेव्ह फ्रॉम एट द इंटेरियर ऑफ द अर्थ अँड स्प्रेड ऑन द सरफेस इन ऑल डिरेक्शन इज कॉल एज अ फोकल पॉइंट म्हणजे ज्या पॉइंट पासून हे व्हायब्रेशन निर्माण होतात आणि पृथ्वीवरती सगळीकडे हे व्हायब्रेशन काय होत सेन्सेशन होत असत त्याला तुम्ही फोकल पॉइंट म्हणणार तुम्ही डायग्राम मध्ये बघू शकतात काय काय दिलेलं आहे ह्या डायग्राम मध्ये भूकंप त्यानंतर फोकल पॉइंट दिलेला आहे आणि अजून एक पॉइंट दिलेला आहे 
त्या पॉइंटला काय म्हणतात भूकंप सगळ्यात पहिले ज्या ठिकाणी जाणवतो त्या जागेला त्या ठिकाणाला म्हणणार तुम्ही इपी सेंटर व्हॉट वी कॉल इट इज इपी सेंटर तुम्ही बघू शकता डायग्राम मध्ये इपी सेंटर म्हणजे काय आणि सगळ्यात महत्वाचा हा फोकल पॉइंट आणि हा इपी सेंटर यांचा काय संबंध आहे समजा हा आहे तुमचा फोकल पॉइंट या फोकल पॉइंट पासून बरोबर परपॅन्डिक्युलर म्हणजे नव्वद अंशाच्या कोनामध्ये सरळ रेषेमध्ये असतो त्याचा इपी सेंटर की जिथे सगळ्यात पहिले भूकंपाचे हद्रे जाणवतात जसे किल्लारीला भूकंपाचे हद्रे जाणवले तिथे भूकंप झाला म्हणजे तो झाला इपी सेंटर आणि त्याच्या पासून खाली बरोबर परपॅन्डिक्युलर डायरेक्शन मध्ये त्याचा होता फोकल पॉइंट समजलं तुम्हाला मग फोकल पॉइंट काय आहे आणि इपी सेंटर काय आहे याच्यामध्ये बिलकुल कन्फ्युजन करू नका जिथून वेव्स या भूकंपाच्या लहरी निर्माण होतात त्याला तुम्ही म्हणणार फोकल पॉइंट आणि जिथे सगळ्यात पहिले ह्या भूकंपाचे हाद्रे जाणवतात या भूकंपाच्या लहरी पोचतात त्याला म्हणणार तुम्ही इपी सेंटर समजलं सगळ्यांना तुम्ही डायग्राम पण बघू शकतात फोकल पॉइंट भूकंप अर्थक आहे इपी सेंटर आहे फोकल पॉइंट आहे या डायग्राम मध्ये तुमचं सगळं सगळं अगदी छानपैकी क्लिअर होणार आहे तर सगळ्यात पहिले एमपीएससी युपीएससी नाही सगळ्या प्रकारच्या एक्झाम मध्ये या फोकल पॉइंट वरती इपी सेंटर वरती हंड्रेड हे क्वेश्चन विचारले जात फोकल पॉइंट कुठे असतो आणि इपी सेंटर कुठे असतो फोकल पॉइंट जमिनीच्या खाली असतो आणि इपी सेंटर काय असतो बरोबर वरती परपॅन्डिक्युलर डिरेक्शन ला सगळ्यात पहिले तिथे व्हायब्रेशन आपल्याला बघायला मिळत असतात त्यानंतर जसा ग्रहणाज असेल तर त्याच्या अगोदर आपल्या सजीव सृष्टीमध्ये सगळीकडे काहीतरी वातावरणामध्ये बदल होत असतो किंवा पाऊस येणार असेल पाऊस आल्यानंतर वातावरणामध्ये काय होतात बदल होत असतात वादळ येणार असेल तर त्या वादळाची लक्षणं लगेच आपल्याला जाणवायला सुरू होतात होत असते तसं त्याच पद्धतीने ज्यावेळेस भूकंप होणार आहे ना त्यावेळेस ह्या वातावरणामध्ये अचानक बदल व्हायला सुरुवात असतो काय बदल होतो हाच प्रश्न एम पीएससीच्या परीक्षेमध्ये विचारलेला आहे की वातावरणामध्ये काय बदल होतो कुठल्या गॅसची मात्रा वाढत वाढते तर सगळ्यात महत्वाचं ज्यावेळेस भूकंप होणार असतो परिस्थिती निर्माण होते त्यावेळेस ह्या वातावरणामध्ये ह्या एन्व्हायरमेंटमध्ये जो रेडॉन गॅस आहे लक्षात राहील तुमच्या रेडॉन गॅसची मात्रा वाढत असते आणि मग भूकंप होत असतो समजलं तुम्हाला भूकंप नक्की काय आहे तर विद्यार्थी मित्रांनो इपी सेंटर आणि फोकल पॉइंट समजलं असेल ज्या स्ट्रॉंग वेव्ह असतात ह्या भूकंपाच्या फोर्स जिथे पोचतात ना तो असतो इपी सेंटर तिथे सगळ्यात जास्त हानी होत असते सगळ्यात जास्त नुकसान होत असतं फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला माहिती आहे तीस सप्टेंबर एकोणीसशे त्र्याण्णव ला किल्लारी गावामध्ये भूकंप झाला होता तर त्याचं इपी सेंटर कुठे होतं किल्लारी गाव हे त्याचं इपी सेंटर होतं त्याच्यामुळे तुम्ही लक्षात ठेवायचं की जिथे सगळ्यात जास्त नुकसान होतं ती असणार आहे इपी सेंटर आता हे जे भूकंप आहे या भूकंपाचे धक्के पण दोन प्रकारचे असतात दोन टाईप्स असतात त्याच्यामध्ये एक असतात माइल्ड आणि एक असतात अक्युट माइल्ड म्हणजे सौम्य प्रकारचे भूकंप धक्के असतात आणि अक्युट म्हणजे असतात तीव्र प्रकारच्या भूकंपाचे धक्के आता तीव्र प्रकारच्या भूकंपाची संख्या त्यामानाने खूप कमी असते पण सौम्य भूकंप हे खूप अधिक बघायला मिळतात तुम्हाला माहितीये नॅशनल अर्थक्वेक इन्फॉर्मेशन सेंटर नुसार त्यांनी सर्व्हे केला त्यानुसार दररोज ह्या जगामध्ये कुठे ना कुठे भूकंप हा होतोच तर तुम्हाला माहितीये दरवर्षी किती भूकंप होत असतील साधारणतः गेस करा साधारणतः तेरा हजार ते चौदा हजार दरवर्षी भूकंप होत असतात आणि त्याच्यामुळे खूप साऱ्या प्राणी मरतात किती वित्त हानी होते जीवित हानी होत असते एवढे भूकंप काय होत असतात दरवर्षी होत असतात सो समजलं तुम्हाला भूकंपाची इन्फॉर्मेशन आय थिंक डिटेल मध्ये तुम्ही छानपैकी माझ्यासोबत एन्जॉय करतात आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट मला माहिती तुम्ही सगळेजण कोणत्या गोष्टीची अगदी अतुरतेने वाढ बघताय दॅट इज द नेक्स्ट शायनिंग स्टार ऑफ डी एस डिजिटल स्कूल इज ऍज यू कॅन सी ऑन द स्क्रीन दॅट इज वैष्णवी खलाटे फ्रॉम सातारा सातारा जिल्ह्यातली ही विद्यार्थी आहे वैष्णवी खलाटे ती आपले व्हिडिओ रोज बघते आणि प्रश्नांना उत्तर देते सो कॉंग्रॅच्युलेशन वैष्णवी तुम्हाला माहिती अजून एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन या भूकंपाविषयी ही जी भूकंपाच्या आपण टिकटॉनिक प्लेटच्या मुवमेंट बघितल्या पण ह्या भूकंपांच्या काही लहरी सुद्धा असतात एकूण ती तीन प्रकारच्या लहरी असतात माहिती तुम्हाला ह्याच्यावरती हंड्रेड पर्सेंट जॉग्राफीमध्ये प्रश्न विचारले जातात तर तीन प्रकारच्या लहरी कुठल्या आहे पी वेव्स एस वेव्स अँड एल वेव्स या तीन प्रकारच्या लहरी म्हणजे प्राथमिक लहरी द्वितीयक लहरी आणि 
पुढे काय आहे लॉंग पिरियड किंवा काय म्हणतात तृतीय लहरी म्हणणार त्यांना तर सगळ्यात पहिले आपण पी वेव्हचं स्टडी करणार आहोत त्याला प्रायमरी वेव्ह किंवा प्राथमिक लहरी सुद्धा म्हणत असतात या खूप डेंजरस असतात आणि ह्या सगळ्यात फास्ट सर्वात पहिले इपी सेंटर पर्यंत पोहोचत असतात तर तुम्हाला माहिती आहे या ज्या पी लहरी आहे या पी लहरींचा स्पीड किती असेल एट किलोमीटर पर सेकंड एवढ्या फास्ट स्पीडने ह्या पी लहरी इपी सेंटर पर्यंत पोहोचण्याचं काम करत असतात आणि सगळ्यात महत्वाचं या दोन्ही माध्यमातून सॉलिड आणि लिक्विड बघा कारण पृथ्वीच्या आतमध्ये काभ्यामध्ये पृथ्वीच्या अंतर्भागामध्ये लाहार असा असा तप्त लाहार असा आहे मग तो कोणत्या स्टेट मध्ये आहे लिक्विड स्टेट मध्ये म्हणजे ह्या सॉलिड आणि लिक्विड स्टेट ह्या दोन्ही माध्यमातून ट्रॅव्हल करू शकतात आणि ह्या जास्त विनाशकारी नसतात त्या जस्ट पुश करण्याचं काम करत असतात काय करत असतात स्ट्रेट जाऊन थोडस तरंगांना पुश करण्याचं काम करत असतात ह्या झाल्या प्रायमरी वेव्ह त्यानंतर दुसरे आहे द्वितीय म्हणजे सेकेंडरी वेव्ह एस नाव आहे एस वेव्ह म्हणतात का कारण त्याला म्हणतात सेकेंडरी वेव्ह म्हणजे द्वितीय लहरी तुम्हाला माहितीये ह्या ज्या द्वितीय लहरी आहे त्या फक्त सॉलिड म्हणजे जे सॉलिड माध्यम आहे त्यातूनच ट्रॅव्हल करू शकतात आणि त्याचा स्पीड किती आहे तुम्हाला माहिती आहे फोर टू सिक्स किलोमीटर पर सेकंड एवढा स्पीड आहे या द्वितीय लहरींचा आणि सेकेंडरी वेव्ह आहे ह्या पण जस्ट पुश करण्याचं काम करत असतात पण ज्या तिसऱ्या लहरी आहे त्या खूप डेंजर आहे की ज्या लहरींचं नाव आहे एल वेव्ह किंवा लॉंगिट्युडनल वेव्ह म्हणणार तुम्ही लॉंग पिरियड वेव्ह म्हणणार किंवा अजून दुसरं नाव आहे त्याला सरफेस वेव्ह पण म्हणणार आणि सगळ्यात महत्वाचे ह्या अगोदरच्या ज्या वेव्ह आहे ना त्या अगदी सरळ फक्त त्या भूक गर्भी तरंगांना पुढे पुश करण्याचं काम करतात पण ह्या अशा झिगझॅक झिगझॅक येऊन डायरेक्ट ते गाव किंवा ते ठिकाण अगदी उद्ध्वस्त करण्याचं काम करतात ह्या एल वेव्ह खूप डेंजर सगळ्यात विनाशकारी तुम्हाला परीक्षेला प्रश्न विचारला जाईल की सगळ्यात डेंजर वेव्ह कुठल्या असतात तर एल वेव्ह म्हणजे लॉंग पिरियड वेव्ह सगळ्यात डेंजर असतात आणि सगळ्यात जास्त विनाश घडून आणणाऱ्या वेव्ह कुठल्या आहेत ह्याच आहे एल वेव्ह त्या इपी सेंटर पर्यंत सगळ्यात लास्ट पर्यंत पोहोचतात पण सगळ्यात जास्त नुकसान घडून आणत असतात मग समजलं तुम्हाला प्रायमरी वेव्ह सेकेंडरी वेव्ह अँड लॉंग पिरियड वेव्ह सो आय थिंक भूकंप काय आहे त्याच्या वेव्ह काय आहे नंतर सेस्मिक वेव्ह काय आहे ही सगळी इन्फॉर्मेशन तुम्हाला आज खूप आवडली असेल आजचं लेक्चर तुम्ही माझ्यासोबत केलं असेल एन्जॉय असाच एक इंटरेस्टिंग टॉपिक मी तुमच्यासाठी घेऊन येणार आहे नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत बाय बाय स्टुडंट्स